Ciao a tutti amici youtubers, bentornati dal vostro creatore di Rossonto 4 Benvenuti ad una nuova puntata del Talking About Se per il primo posto ormai la lotta sembra ormai finita perché la Juve ormai è destinata a vincere il suo quarto scudetto di fila, per il secondo posto la lotta è sempre più accesa. Oltre alle solite Roma e Napoli che diciamo si sono combattute questo posto dall'inizio del campionato, si è aggiunta una nuova squadra attualmente, la Lazio, che ha sbaragliato la Fiorentina con un perentorio 4-0 ed è andata di corsa prepotentemente per il secondo posto, arrivando addirittura a pari punti con il Napoli. Allora, diciamo che di queste tre squadre sono tre squadre molto forti, diciamo, non sono molto diverse tra di loro eh, come livello di giocatori e squadra, sono tre grandi squadre. E io adesso io voglio dirvi la mia su chi per me è favorita per il secondo posto. Allora, io non lo dico da tifoso, però secondo me la Roma è ancora favorita per il secondo posto, vi spiego perché. Um, nonostante le, uh, non vinca, pratica, cioè vinca praticamente col contagocce, cioè le ultime 9 partite ne ha vinte soltanto una e ne ha pareggiate 8, nonostante questo è ancora sopra di 4 punti, che non è poco considerando che i, i pochi punti che abbiamo fatto. E comunque c'è da dire che non è che questa crisi viene da adesso, ma diciamo che da, da ottobre che eh, non facciamo tanti risultati di fila buoni. Quindi, mm, cioè, nonostante non abbiamo fatto pochi risultati e siamo ancora secondi, vuol dire che le altre squadre non sono tanto brave a, ad arrivare al nostro punteggio. Mi sembra un po' di vedere la Roma con la Juve. Nonostante eh, la Juve abbia perso qualche punto per strada, la Roma non è mai riuscita realmente a poter vincere questo scudetto non è mai riuscita a dare l'impressione di poterlo vincere salvo le prime giornate iniziali quindi io penso che una squadra se in 10 partite o 9 partite ne vince una sola nonostante questa ancora sopra di 4 punti per me è la favorita per il secondo posto nonostante ripeto non facciamo dei risultati buoni da diverso tempo la Lazio è un'ottima squadra devo dire e in questo campionato si è dimostrata veramente una compagine ostica da affrontare per chiunque molto rocciosa ha una buona quadratura di gioco, ha un allenatore molto capace che ha fatto giocare al meglio i giocatori della propria squadra, Biglia veramente oh, sta giocando alla grande, ma anche Felipe Anderson che è veramente esploso ha degli esterni come Felipe Anderson e Keita ha Close che comunque nonostante l'età segna molto e anche, ha anche una buona difesa, quindi diciamo la Lazio nel complesso è una buona squadra sicuramente potrebbe benissimo lottare per un posto in Champions secondo me o come minimo in Europa perché comunque le capacità ce le ha è vero in qualche partita ha peccato diciamo con il Cesena o le prime quattro iniziali in cui ne aveva perse tre però comunque rimane comunque un'ottima squadra che ha fatto vedere quasi sempre un bel calcio e che secondo me merita la posizione che ha poi parlando del Napoli, il Napoli per me eh, non è cambiato molto rispetto all'anno scorso, una squadra davanti devastante con giocatori fenomenali, un attacco che secondo me è il più forte del campionato che però, però pecca in difesa. Diciamo che la difesa non è proprio scarsissima, però se facciamo un paragone con l'attacco è ovvio che c'è un livello minore c'è un dislivello il Napoli più che altro ha un problema che ha avuto spesso la Roma la discontinuità quando, quando sembrava che poteva raggiungere punti alla Roma quando poteva prendere punti alla Roma poteva raggiungere al secondo posto subito non, non ci riusciva e rimaneva sempre dietro vediamo le ultime due partite in cui eh, ha fatto solamente un punto contro l'Inter e ha perso contro il Torino nonostante la Roma abbia fatto due pareggi è rimasto, anzi ha aumentato il suo vantaggio di un punto quindi per me il Napoli ha lo stesso difetto della Roma pecca di discontinuità e non ha quella mentalità vincente che serve per vincere gli scudetti il Napoli è una squadra da coppe perché in partite eh, tra andata e ritorno è superiore ha un livello molto alto però in un campionato non riesce a vincerlo perché come la Roma ripeto non ha la mentalità vincente per fare quel passo in più quando serve per esempio quando la squadra davanti sai che perde o che altro no, devi vincere invece sia Roma che Napoli hanno questo difetto quindi per me delle tre squadre la più favorita è la Roma non bisogna sottovalutare ripeto la Fiorentina perché comunque è un'ottima squadra a parte l'ultima partita con la Lazio aveva fatto vedere veramente delle gran belle cose e secondo me può ancora dire la sua però per me attualmente queste sono le tre squadre in lotta per il secondo posto per me la Roma rimane favorita perché come, come ho appena detto cioè cioè vedere che eh, nonostante questi pochi punti siamo ancora secondi mi fa capire che il livello della Serie A è veramente molto basso perché 
secondo me eh, se una squadra facesse questo trend così negativo in un campionato come quello inglese o quello tedesco per dire sarebbe stata o quinta o sesta secondo me ha fatto due campionati così per dire però secondo me negli altri campionati se fai un trend così negativo non so quanto può andare avanti quindi per, la, per me è già un miracolo che noi siamo secondi però ripeto tra tutte le squadre che lottano per il secondo posto per me la Roma è un, pelo più, è un peletto più favorita fatemi sapere per voi cosa ne pensate su riguardo al secondo posto chi secondo voi dovrebbe meriterebbe di arrivare secondo chi è a livello di rosa è migliore delle, delle tre squadre o anche della Fiorentina ditemi voi quali sono per voi le squadre favorite noi ci vediamo per un prossimo video su questo sempre sempre sul canale del Gaiatore Giorgio 64 ciao ragazzi